రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరో ఒకళ్ళు ఇదే అడిగారు అయ్యా నా మనసు నా మాట వింటం లేదండి నీ చెప్పిన మాట వినదు పాదయూహ పాద్యమర్పయామి పాదాలు చూడవే అంటే పాదాలు చూడదు రే పొద్దున చెన్నై నుంచి బయలుదేరాలి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి రాజమండ్రి వెళ్ళాలి రాజమండ్రి నుంచి కాకినాడ వెళ్ళాలి కాకినాడ వెళ్ళేటప్పటికి సంధ్యా వందనానికి సమయం అయిపోతుంది ఆ ప్రవచనాలు ప్రారంభం చేయాలి ఇంకేపుదో ఉంది అనుకుంటూ పాదయూహ పాద్యమర్పయామి హస్తయో అర్ఘ్యంతోపయామి బుఖ్యా చమరియోపయామి అన్నీ అయిపోతున్నాయి మనసు మాత్రం అక్కడ లేదు ఎక్కడో తిరుగుతోంది అది ఇంద్రియములను యాంత్రీకరణ చేసి వెళ్ళిపోతుంది అది రాలేదని నేను బెంగ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి ఘర్షణ అసలు ఏమీ చేయలేదు ఇదే పరమహంస అంటారు ఓ కుక్కకి యజమాని అలవాటు చేసేశాడు ఆయన సాయంకాలం కార్యాలయం నుంచి రాగానే ఆ కుక్క పరుగు పరుగున ఇంట్లోంచి బయటికి వచ్చి రెండు కాళ్ళు గుండెల మీద వేసి ఆయన మూతిని ఆపుతుంది ఆయన కదో సరదా నాకించుకుంటాడు ఎవరో ఒక రోజు ఇంటికి వచ్చాడు ఏమయ్యా కుక్కని ప్రేమించవద్దు అనరు కానీ అలా కుక్కని మీదెక్కించుకోవడం కుక్కతో నాకించుకోవడం కుక్కని కొగులించుకోవడం అలా చేయకూడదయ్యా కుక్కని ప్రేమించు కుక్కకు అన్నం పెట్టు కానీ ఎలా ఉండాలో అలా ఉండాలి మర్యాద ఉంది కదా ముదుసలి ఇంటి దీపమని ముద్దిడు మూర్ఖుడు కాడు అంటాడు రామరాయలు మా ఇంటి దీపం ఎంత బాగా వెలుగుతుందో అని ముద్దొచ్చి ముద్దెట్టుకుంటే మూతి కాలిపోతుంది దేని పట్ల ప్రేమ ఎలా ఉండాలో అలా ఉండాలి అంతేకాని అర్థం లేనటువంటి వితండవాదనలు అన్నిటి మీద ప్రయోగించకూడదు అదో అర్థరహితమైన మనస్తత్వం కాబట్టి ఆ కుక్కకు అలవాటు చేసేసాడు ఎవరో పెద్ద ఆయన చెప్పాడు తప్పయా ప్రేమగా చూడు అంతేగాని అలా మీదెక్కించుకోక కుక్కని అన్నాడు ఆయనకు అర్థమైంది కుక్కకు అర్థం అవుతుందా ఆయన మరునాడు కార్యాలయం నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పటికే కుక్కొచ్చి మీద పడింది ఆయన ఒక చంపకాయ కొట్టాడు మీద పడకో దూరంగా ఉండు దానికి అర్థం అవుతుందా నెల్లాళ్ళు పట్టింది రోజు మీద పడుతూ ఉంటుంది కొడుతూ ఉంటాడు నెల్లాళ్ళు అయ్యాక దానికి అర్థమైంది ఓహో పూర్వంలో ఆయన మీద ఎక్కించుకోడు అనమాట ఎంతసేపు నేను దూరంగా నిలబడి ఓసారి నడువు ఊగిపోయేటట్టు తోట ఊగిపోయేటట్టుగా ఊగి కింద పడి మీద పడి గౌరవించి నమస్కరించి కాళ్ళు చాపి చెయ్యాలి తప్ప మీద ఎక్కకూడదు అని దానికి అర్థమైంది ఒక పొక్కే నీ మాట వినడానికి నెల్లాళ్ళు పడితే నీ మనసు నీ మాట వినడానికి ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది కోట్ల జన్మల నుంచి అలవాటు అయిపోతే దానికి తిరగడానికి మనసుని వెనక్కి తెచ్చి ఉపచారమునందు పెట్టడం అంత తేలిక కాదు పురుషుడి పూజలో అది కష్టం కుటుంబ వైభవంలో భారీ అదృష్టం ఏమిటో తెలుసా ఆవిడికి ఇది లేదు మినహాయి ఎందుకని అంటే ఓ సార్ వచ్చి నా కాళ్ళు మా ఆవిడ పట్టుకుంది అనుకోండి వెంకటేశ్వర స్వామి కాళ్ళు పట్టుకుందని వేస్తారు నాకు పొద్దున్నే పలహారం పెట్టింది అనుకోండి బాలభోగం చేసిందని వేస్తారు నాకు మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టింది అనుకోండి మహానైవేద్యం పెట్టింది అంటారు నాకు రాత్రి కాళ్ళు ఒత్తింది అనుకోండి అది కాళ్ళు ఒత్తింది అనుకోండి అది ఏకాంత సేవ చేసింది అంటారు ఓ పాట పాడింది అనుకోండి ఏకాంత సేవలో సంగీత సేవ చేసింది అంటారు అంటే భర్తకి చేసినటువంటి ఉపచారము ఏది ఉన్నదో అది పరమాత్మకే చేసినది అని వేసేస్తారు అందుకని అంటోంది అనసూయమ్మ మళ్ళీ వెనక్కి రండి అనసూయమ్మ నాతో విశిష్టం పశ్యామి బాంధవం విమృశంత్యహం సర్వత్ర యోగ్యం వైదేహి తపత్కృత విహాగ్యయం అనసూయమ్మ లాంటి మహాపతివ్రతలు ఈ మాట చెప్పగలరు తప్ప శాస్త్రం చదువుకున్న వాళ్ళు శాస్త్రం తెలుసున్న వాళ్ళు చెప్పాలి తప్ప దాని గురించి ఏమీ తెలియకుండా ఏదో అర్థం పడ్డం లేని మాటలు మాట్లాడతానన్న వాళ్ళు అంత గంభీరమైన విషయాల గురించి ఏం మాట్లాడగలరు కాబట్టి దాని వలన ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు పైగా ఒక్క సనాతన ధర్మమునందే కుటుంబమునందు ఒక విశేషం ఉన్నది భర్త దుర్మార్గుడు కావచ్చు నేను మొన్న మీతో మనవి చేసే ధర్మము నా వైపు నుండి ఉంటుంది తప్ప అవతల వాళ్ళ ని బట్టి నా ధర్మం మారదు నా తండ్రి గారు ఇటువంటి వాడన్న దాన్ని బట్టి నా పుత్ర ధర్మం మారదు మా తండ్రి గారు గౌరవించాలి మా అమ్మ గౌరవించాలి మా గురువు గారు గౌరవించాలి నా అధికారి గౌరవించాలి అంతే అంతేకాని వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అని విచారణ చేసి గౌరవిస్తే ధర్మం అవదు నేను నా వైపు నుండి ధర్మం ఉంటుంది ఎప్పుడు అయినప్పుడు భర్త పరమ దుర్మార్గుడే కానీ ఆమె మాత్రం దైవంలా భావన చేసింది వాడు భ్రష్టుడు నేను వెనకేసుకు రావట్లేదు భర్త భ్రష్టుడే కానీ ఆయన ఆయనని దైవంలా చూసినటువంటి భార్య ఉన్నదే ఆమె మహాపతివ్రత అయి చరిత్రని తిరగరాస్తుంది మహర్షులు పొందినటువంటి స్థితిని కూడా ఈ దేశంలో పతివ్రతలు పొందాడు అందుకే మండోదరి మహాపతివ్రత భర్త రావణాసురుడు పరమ దుర్మార్గుడు కావచ్చు కానీ భర్తని దైవంలా తన ధర్మంలో తాను చూసినటువంటి మండోదరి మాత్రం మహాపతివ్రత అయ్యి తార మహాపతివ్రత సీతమ్మ మహాపతివ్రత సీతమ్మ ఎక్కువ పతివ్రత మండోదరి తక్కువ పతివ్రత అలా ఉండవు పతివ్రత అంటే సమాన స్థాయి ధర్మాచరణము చేత 
భర్త దుర్మార్గుడైతే వాడు పతనం అవుతాడు కానీ ఆయనని దైవంలా చూసినటువంటి భార్య మాత్రం మహాపతి వ్రత అయి సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల్ని ఆపుతుంది ఇది భర్తని అనుగమించడం ద్వారా భార్య పొందింది నాతో విశిష్టం పశ్యామి బంధవం విమృశంత్యహం ఇలా ఇమ్మగలిగిన వాడు వేరొకడు లేడు కుటుంబమునందు భర్త మాత్రమే భార్యకు ఇంత గొప్ప ఫలితమును కట్టబెట్టుచున్నాడు భర్త యొక్క సమస్త ధర్మములకు భార్య ఊంచుకోవడానికి చేతి ఊతమై ఉన్నది ఆమె లేని నాడు పురుషుడికి అభ్యున్నతి లేదు ఆయన లేని నాడు ఆమెకి అభ్యున్నతి లేదు ఇద్దరి యొక్క అభ్యున్నతి దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే ఇద్దరు చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకుని కలిసి ప్రస్థానం చేయడంలో ఉంది అందుకే దాంపత్యము కుటుంబమునందు భార్య భర్త అన్న మాట వాడడంలో ఇంత వైభవం ఉన్నది భార్యాభర్త అంటే కేవలముగా ఏదో శారీరకమైనటువంటి సుఖమ సుఖము కొరకు మాత్రమే కలిసి చేసేటటువంటి పరమ నికృష్టమైన సహజీవనము సనాతన ధర్మమునందు పరమ పవిత్రమైన కుటుంబ వైభవాంతర్గతమైన భాగము కాదు ఏది కుటుంబము అంటే ఏ ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవాలో ఆ చేరుకోవడానికి ఆలంబనం పురుషుడికి భార్య భార్యకి ఆలంబనం భర్త అంతేకాదు భర్త ఎంత గొప్పవాడు కానివ్వండి పాలకుండల పాలకుండలో ఉప్పు కనిక పడినట్టు అంత గౌరవం భార్య వలన పోవచ్చు ఎంత గౌరవం భార్య వలన నిలబడవచ్చు ఒకప్పుడు సబరమతి ఆశ్రమంలో మహాత్మా గాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మహిళా కార్యకర్తలు అడిగారు శ్రీరామాయణంలో రాముడు గొప్పవాడా సీతమ్మ గొప్పదా అని అడిగారు సీతమ్మ గొప్పది అన్నారు ఆయన రాట్నం ముడుకుతూ ఒక్క క్షణం ఆగల వెంటనే వాళ్ళు అన్నారు మేము మహిళా కార్యకర్తలు వచ్చాం కాబట్టి మీరు తొడుగుకోకుండా సీతమ్మ గొప్పది అన్నారు అన్నారు ఆయన రాట్నం ఆపన్నారు కాదు రామాయణం గురించి తెలిసే అన్నాను అన్నారు ఎందువలన అన్నారు రాముడికి కష్టం వస్తే చెప్పుకోవడానికి పక్కన లక్ష్మణ స్వామి ఉన్నాడు రాముడికి కష్టం వస్తే చెప్పుకోవడానికి సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు మనిషికి ఎంత కష్టంలోనూ ఊరట ఏమిటి అంటే తన కష్టం చెప్పుకోవడానికి పక్కన ఒక మనిషి ఉండడం సీతమ్మకి ఎవరున్నారు చెప్పుకోవడానికి మనిషి లేరు ఆమెది పెద్ద కష్టం ఇంత కష్టంలో ఉన్న సీతమ్మ దగ్గరికి హనుమ వెళ్ళి అమ్మా నా భుజముల మీద కూర్చో తల్లి నిన్ను తీసుకెళ్లి ప్ర ప్రస్రవణ పర్వత శిఖరముల మీద కూర్చున్న రామచంద్రమూర్తి పాదాల విందముల ఎందు సమర్పించి కృతకృత్యుడను అవుతానమ్మా అంటే నేను రానంది ఇంత చిన్న రూపంతో ఉన్నావు నన్ను ఎలా తీసుకెడతావంది అమ్మా నా రూపం ఇంతే అనుకుంటున్నావా మీరు వందర శంకాశో భవో దీప్తానల ప్రభ అగ్రతవ్యవతస్తీచా సీతాయ వనరోత్తమ మీరు పర్వత శిఖరం అంతా పెరిగిపోయి అమ్మ నా రూపాన్ని చూశావు కదా ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చో అమ్మ తీసుకెళ్లి రామచంద్రమూర్తికి సమర్పిస్తానన్నారు ఆవిడంది భర్తు భక్తిం పురస్కృత్య రామ ధన్యస్య వానరా న స్పృశామి శరీరంతో పుంసో వానర పొంగవా ఆనాడు స్పృహలేని స్థితిలో రావణాసురుడు నన్ను అపహరించి తీసుకొచ్చాడు తప్ప ఇవాళ స్పృహలో ఉండి రావణాసురుడిని సమయంలో రాముడు హనుమ ద్వారా సీతమ్మని అపహరించాడన్న అపకీర్తి నా భర్తకు వచ్చేటట్టు నేను ప్రవర్తించను రాముడు రావాలి ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి పని చేసినటువంటి రావణాసురుని యొక్క పది తలలు ఆయన యొక్క పరమాద్భుతమైనటువంటి ధనుర్విద్యా విలాసంతో కోదండ విద్యాపారంగతుడు కనుక బాణములను విడిచిపెట్టి మండిత విస్ఫోలింగ విషమ జ్వలితానల కీలలు అద్య గర్భాండము నిండ రామ వసుధాది పుడేశడు వజ్రసాధన ఖండిత పంక్తి కంట కనకంట పురాంతక శైల చాలనొద్దండ బల ప్రచండ పురదండ విఖండన చండకాండములు అన్నట్టుగా ఆకాశమంతా మెరిసిపోయేటట్టుగా తన ధనస్సు నుంచి విడిచిపెట్టిన బాణ పరంపరల చేత లంకా పట్టణాన్ని నశింప చేసి రావణ సంహారం చేసి నన్ను తీసుకెళ్లి రాముడు కీర్తి పొందాలి తప్ప రావణుడు లేని సమయంలో రాముడు సీతమ్మని మళ్ళీ అపహరించి తీసుకెళ్లాడన్న అపకీర్తి నా భర్తకు కలగకుండువాక అందుకని నేను రాను నీతో నా భర్తని తప్ప అన్యుల్ని స్పృశించను స్పృహలో ఉండగా అని సీతమ్మ అన్నదా రోజున అంత కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అంత ధర్మాన్ని పాటించింది కాబట్టే లోకంలో సీతమ్మ తల్లి అంటారు అమ్మ తల్లి రెండు మాటలు వేస్తారు రాముడి కీర్తినంతటిని నిలబెట్టింది ఆ తల్లి ఆమె ఏ మనసులో ఒక్క క్షణం ఇంకొకలా ఆలోచించి ఉండి ఉంటే రామాయణంలో ఎవరి మనసులో ఉన్న విషయాలైనా సరే తెలుసుకోగలిగినటువంటి శక్తి ఆచమనం చేసి రామాయణము యొక్క రచన ప్రారంభం చెయ్యగానే నీకు కలుగుతుందని బ్రహ్మగారు వాల్మీకి ఇచ్చిన వరం 
నిజంగా లంకా పట్టణంలో ఉండిపోయినటువంటి సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చి ప్రతిరోజు రామనాసురుడు రాముడు లేడు ఎప్పుడో అరణ్యమనందు నిహతుడైపోయాడని చెప్పినటువంటి మాటలు సీతమ్మ నమ్మి ఉన్నా ఇక్కడ తప్పు చేస్తే ఎవరు చూడొచ్చారని వాడు చేసినటువంటి నీచమైన ప్రబోధానికి ఒక్కసారి మనసు పెట్టి ఉన్నా ఈ కష్టాలు ఎవరు పడగలరు అని ఆమె అనుకుని ఉన్నా ఆమె మనసులో నీ మాట వాల్మీకి మహర్షి వ్రాయకుండా ఉండరప్పుడు రాముడి కీర్తి ఏమై ఉండుండేది రాముడి కీర్తి నిలబడడానికి కారణం సీతమ్మ ఒక భర్త కీర్తి నిలబడింది అంటే దానికి కారణం ఎవరు అంటే భార్య ఆయన కీర్తిని భార్య నిలబడుతుంది భార్య కీర్తిని భార్యని గుండెల్లో పెట్టుకుని భర్త కాపాడుకుంటాడు భార్యని భర్త ప్రేమించడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా ఆమె బలహీనత అది కారణం కావాలి అయ్యో అందరిలా కాదే మా ఆవిడ తొందరపడి ఏదేదో మాట్లాడేస్తుంటుందే అక్కర్లేని విషయం లేదు వాచాలత్వం ఏదేదో మాట్లాడుతుంది అని ఎక్కడ అలా మాట్లాడేస్తుందో అని గుండెల్లో పెట్టుకుని చంటి పిల్లాన్ని సభకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు నచ్చ చెప్పినట్టుగా నువ్వు అక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడుకోసుమా నువ్వు తెలిసి తెలియని మాటలన్నీ మాట్లాడి నిష్కారణంగా ఇబ్బంది తెచ్చుకోకుసుమా అని నచ్చ చెప్పి భార్యని తీసుకెడతాడు అయ్యో అమాయకురాలే ఓ రూపాయి దాచుకోవడం రాదే పది రూపాయలు ఉంటే ఖర్చు పెట్టేస్తుంది అని వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత తానా ఆమె ఎవరు ముందు అన్నప్పుడు ఆ భార్య కోసం పరి అలమటిస్తాడు భర్త అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండేటటువంటి ఒక పరమాద్భుతమైన అనుబంధం అది కేవలం స్త్రీ పురుషుల యొక్క సహజీవనం కాదు ఈయన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి ఆమె కారణం ఆమె యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఆయన కారణం ఇద్దరూ చేయి చేయి పట్టుకుని చేసినటువంటి ప్రస్థానం వలన వాళ్ళ జీవుడి ఖాతాలో పడినటువంటి పుణ్య విశేషం ఉన్నదే అది తరువాతి జన్మలలో వారిని ఏ రూపానికి తీసుకెళ్లాలో ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో నిర్ణయింపబడుతుంది అందుకే పురుషుడికి కన్యాదానం చేసే ముందు నా కూతురికి పుణ్యాన్ని కట్టపెట్టేవాడైనా ఆమెని వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తాడా ఆమె జీవుడు తరువాతి కాలంలో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళడానికి వీలుగా ఒక నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి శరీరంతో శ్రమపడి శాస్త్రమును నమ్మి గురువును నమ్మి బ్రతకగలిగిన వాడేనా అన్నది కన్యాదాత విచారణ చేసి అప్పుడు కన్యనిస్తాడు అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే కుటుంబ వైభవంలో అత్యంత అద్భుతమైనది అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి చేసేటటువంటి ప్రస్థానం ఈ ప్రస్థానంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మెట్టుంటుంది ఎన్నో కష్టాలు పడతారు ఎవరి జీవితాలు వడ్డించిన విస్తరులు కావు అందరూ పైకి చెప్పకపోవచ్చు ఇన్నిన్ని కష్టాలు ఉంటాయో పిల్లల కోసం ఇన్ని కష్టాలు పడతారు ఇన్నిన్ని ఎగుడు దిగుళ్ళు ఉంటాయో ఇంత ప్రస్థానం చేసి ఆమె కష్టాలు తనవని తన కష్టాలు ఆమెవని కలిసి చేయి చేయి పట్టుకుని నడిచి ముందుకు వెళ్ళిన తరువాత ఒక వయసుకు చేరుకున్న తర్వాత తన బిడ్డలు ఇప్పుడు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడానికి కావలసినటువంటి కర్మాధికారాన్ని పొందారు కొడుకుకి పక్కన ధర్మపత్ని ఏర్పాటైపోయింది కోడలు వచ్చేసింది కూతురు ఆమె భర్త ఛత్రఛాయల్లోకి చేరిపోయింది అల్లుడి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు నేను చేయవలసింది భగవంతుని యొక్క ఆరాధన ఇక నేను అనవసరమైనటువంటి జంజాటం పెంచుకోకూడదు సింహభాగం నా జీవితం వైరాగ్యాన్ని పొందాలి వైరాగ్యం పొందడానికి ప్రశ్న వేసుకుంటారు భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి మనం అనుభవించిన సుఖాలు సుఖాల ఎన్ని అనుభవించాం ఎన్ని మధుర పదార్థాలు తిన్నాం అది సుఖమా ఎన్ని సుఖాలు అనుభవించాం అవి సుఖాల అవి సుఖాలు అయితే అనుభవించిన కొద్దీ సుఖాన్ని ఇవ్వాలి ఇచ్చాయా తిన్న మధుర పదార్థం కొంత తింటే సంతోషంగా అనిపించింది ఎక్కువ తింటే వాంతి అయింది అవి సుఖాలు కావు ఏది సుఖం ఇద్దరిని చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకున్నందుకు ప్రస్థానం చేసి భగవంతుని యొక్క పథంలో ప్రయాణం చేద్దాం అని వైరాగ్య సుఖాన్ని పొందుతారు వైరాగ్య సుఖము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే దానికి తేలిక ఉదాహరణ గాలి గాలి మల్లెపందిరి మించి వెడుతోంది అనుకోండి మల్లెపూస మల్లెపూల వాసన అని అబ్బా అంటారు అదే గాలి కుక్క కళేబరం మించి వెడుతోంది అనుకోండి దుర్వాసన అని ఉత్తరి ఎంతో ముక్కు మూసుకుంటారు ముక్కు మూసుకున్నారని గాలి బెంగపెట్టుకోలేదు మల్లెపందిరి మించి వచ్చిన సౌరభమని కీర్తించారని మురిసిపోలేదు సమానంగా కుక్క కళేబరం మించి వెళ్ళింది మల్లె పందిరి మించి వెళ్ళింది ఇక కష్టము సుఖము అన్న రెండింటినీ సాక్షి మాత్రంగా చూస్తూ నా 
ప్రారంభం పూర్తయిపోతోందని భగవంతుని ఎందు మనసు పెట్టుకొని భగవంతుని యొక్క ఆరాధన ఏ నిజమైన సుఖము అని ఇద్దరూ కలిసి చేసేటటువంటి ప్రస్థానంలో ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండేటటువంటిది వానప్రస్థాశ్రమంలో ఆ వైరాగ్యం అంకురించడానికి కూడా సాధనం ఎవరు అంటే ఆ భార్యాభర్త ఒండురుల యొక్క నడవడి అందుకే అంత గొప్ప ఆశ్రమం కుటుంబ వైభవం అంత గొప్ప ఆశ్రమం గృహస్థాశ్రమం అంతేకాదు మీరు పౌరాణిక వాంగ్మయాన్ని పరిశీలనం చేస్తే ఒక్కొక్క స్త్రీమూర్తి తన భర్త గురించి చేసినటువంటి సాహసాలు తన భర్త గురించి చేసినటువంటి త్యాగం పరిశీలిస్తే భర్త అనేటటువంటి వాడి మీద భార్యకి ఇంత ప్రేమ ఉంటుందా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మహాభారతంలో ఒక మెరుపు ఎవరు అంటే ఉలూపి ఉలూపి ఆది పర్వంలో కనపడుతుంది ఎక్కడో పాతాల లోకంలో నాగరాజు యొక్క కుమార్తె అర్జునుడు ఒకనుకొకప్పుడు ప్రతిజ్ఞాభంగం చేశాడు ద్రౌపదీదేవి ఐదుగురిలో ఒక భర్తతో ఉన్నప్పుడు మిగిలిన వారు ఏ ఆ ఏకాంత సమయమునందు చూడరాదు అలా చూస్తే వాళ్ళు తీర్థయాత్ర చెయ్యాలి అని నియమం ఒకప్పుడు పొరపాటున అర్జునుడు చూశాడు అందుకని తీర్థయాత్ర కోసం వెళ్ళాడు తీర్థయాత్ర కోసం వెళ్ళినటువంటి అర్జునుడు గంగానది తీరమునందు తాను చెయ్యవలసినటువంటి విహిత కర్మాచరణం చేస్తుండగా పాతాల లోకం నుంచి వచ్చినటువంటి నాగకన్య ఉలూపి చూసి ఆయనని మోహించింది మోహించి ఆయనకు ఒక ధర్మ సూక్ష్మాన్ని చెప్పి ఆయనని తనతో పాటు పాతాల లోకానికి తీసుకెళ్ళింది నాగలోకంలో ఆమెని భార్యగా స్వీకరించి ఆమెతో రమించిన కారణంగా ఆమెకి ఒక కుమారుడు కలిగాడు ఆ కొడుకు పేరు ఇరావంతుడు ఆమెతో అర్జునుడు కలిసి ఉన్నది ఆ ఒక్క పర్యాయం ఆమె భార్యాస్థానాన్ని పొందింది ఇరావంతుడు అన్న కొడుకు పుట్టాడు మహాతల్లి మళ్ళీ అర్జునుడిని కలిసింది లేదు కానీ ఆమె మహాపతివ్రత భర్త ఎందు ఎంతటి ప్రేమ కలిగినదంటే కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరుగుతుంటే ఉన్న ఒక్కగానొక్క కొడుకుని తన తండ్రి తరఫున పోరాటం చెయ్యమని పంపించేసింది ఇరావంతుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో మడిసిపోయాడు మరణించాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అయిపోయింది ధర్మరాజు గారికి పట్టాభిషేకం చేశారు అశ్వమేధయాగం చెయ్యాలి అనుకున్నాడు ధర్మరాజు గారు అశ్వమేధయాగం చెయ్యాలి అంటే అదేదో పదకొండు రూపాయలతోటో ఇరవై ఒక్క రూపాయలతోటో అయ్యేది కాదు విశేషమైనటువంటి ధనం ఉండాలి రాత్రి బవళ్ళు అన్నదానం చెయ్యాలి అంత పెద్ద యాగం చెయ్యాలి అంటే ఒకటి ఐశ్వర్యం కావాలి రెండు యజ్ఞాశ్వమని గుర్రాన్ని విడిచిపెడతారు దాన్ని రక్షించగలిగినటువంటి ధీరుడు కావాలి అర్జునుడు భీముడు మొదలైన మహావీరులు ఉన్నారు కాబట్టి అశ్వమేధ యాగ సంకల్పం చేసినటువంటి ధర్మరాజు గారు గుర్రానికి రక్షకుడిగా అర్జునుడిని పెట్టి పంపించాడు అర్జునుడు గుర్రం వెంట వెడుతున్నాడు వెడుతుండగా ఒకనాడు ఈ ఉలూపి గంగా నదిలో స్నానం చేయడానికి వచ్చింది వచ్చినప్పుడు అష్టవసువులు కూడా స్నానానికి వచ్చారు అష్టవసువులలో ఒకడు భీష్మాచార్యుల వారు భీష్మాచార్యుల వారు పూర్వజన్మలలో పూర్వజన్మలో అష్టవసువులలో ఒక ప్రధానుడు ఈ అష్టవసువులు స్నానం చేస్తుంటే గంగా నది యొక్క అధిష్టాన దేవత ఆ వసువులకి దర్శనం ఇచ్చి వాళ్ళన్నారు అమ్మ భీష్మాచార్యుల వారు అంత గొప్పవాడే అంత ధర్మాత్ముడే తాను చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞ కోసం సమస్త సుఖములను పరిత్యజించాడే అటువంటి భీష్మాచార్యుల వారు సర్వ సైన్యాధిపత్యం పొంది యుద్ధానికి రాగానే కురుక్షేత్ర యుద్ధ భూమిలో ధర్మరాజు గారు తన తమ్ముళ్ళని కృష్ణ భగవానుణ్ణి తీసుకుని కాలి నడకన భీష్ముడికి వెళ్ళి నమస్కరించాడు నువ్వు ఇలా వచ్చి ఉండకపోతే నీకు విజయం కలిగి ఉండేది కాదురా నీ వినయానికి సంతోషిస్తున్నానని భీష్ముడు ఆశీర్వదించాడు తాత ఇలా అడిగానని అనుకోకు నువ్వు సర్వ సైన్యాధిపతిగా ఉండగా మేము ఎలా గెలుస్తాం నువ్వు మరణించే అవకాశం ఏమిటి తాత అని అడిగాడు భీష్ముడు అంతటి మహానుభావుడు చివరికి మనవడితో అడిగించుకున్న ప్రశ్న ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు దాని అవసరం లేదు లేరా ఆ అవసరం వచ్చినప్పుడు నేను ఏకాంతంగా ఉండగా రా అప్పుడు చెప్తానన్నాడు అని భీష్ముడు యుద్ధం మొదలుపెట్టాడు భీష్ముడు ఏ యుద్ధం చేస్తే నిలబడగలిగిన వారు ఎవరు ఆయన చేతిలో ధనస్సు ఉండగా ఆయన నిర్జించగలిగిన వాళ్ళు లేరు పాండవ సైన్యాన్ని తుత్తునియల కింద కొట్టాడు తట్టుకోలేక ఒకనాటి రాత్రి ఏకాంతంగా భీష్మాచార్యుల వారు ఉన్నారు అని తెలుసుకున్న ధర్మరాజు తమ్ముళ్లతోటి కృష్ణ భగవానుడితోటి కలిసి భీష్మాచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తాతా నువ్వు మరణించడానికి అవకాశం ఎలా కలుగుతుందో చెప్పు అన్నాడు భీష్ముడు నవ్వి అన్నాడు నా చేత ధనస్సు ఉన్నంత కాలంలో నువ్వు కొట్టలేర్రా నేను ధనస్సు వదిలిపెట్టాలి 
నేను ధనస్సు వదిలిపెట్టాలి అంటే శిఖండి రావాలి ఎందుచేత అంటే ఆయుధం లేనివాణ్ణి స్త్రీగా పుట్టి పురుషుడైన వాణ్ణి మంగళప్రదమైన కేతనం లేనివాణ్ణి ఇలాంటి వాడితో నేను యుద్ధం చెయ్యను శిఖండి నా మృత్యువు కోసమే పుట్టింది శిఖండిని ముందు పెట్టుకొని అర్జునుడు వెనక నుంచి బాణప్రయోగం చెయ్యాలి నా శరీరాన్ని బాణములతో డుళ్ళగొట్టాలి నేను ఎదురుకుండా శిఖండి ఉంది కాబట్టి బాణం వెయ్యకుండా ధనస్సు వదిలిపెట్టేస్తాను వదిలిపెట్టేస్తే నా ఒళ్ళంతా బాణాలు కొట్టేస్తే నేను రథంలోంచి కింద పడిపోతాను తర్వాత ఒక శుభముహూర్తం చూసి శరీరాన్ని విడిచిపెడతాను